，又是你！我说过，这次我一定要赢你。来人了，怎么办？别赤手犯病！是谁？你是谁？你是谁？大人，您看，给我搜。咱们得赶紧想办法离开这里。
这里一定有通向其他地方的密道，咱们找找。段日起，跃起，隧道紧金三门。段日起，跃起，隧道紧金三门，快！是是。这都是陷阱。西南是陷阱。正北也是陷阱，在哪里？神门到底在哪里？你一把吧。那里就是生门，保护好自己。凶手在这里。凶手？什么凶手？蔡婶死了，胭脂说凶手藏在这里。难道你没有发现，我们都中计了吗？什么意思啊？螳螂捕蝉，黄雀在后。真的赶紧离开这里，不能被他们发现了。陛下。胭脂暂且不会杀我，一会儿找到机关之后，你先走，我去拖住他们。这里一定有阵眼所在，必有出路。我们再找找。是来几个人，快！是是是。小心！小心！落运！你没事吧？我没事。只有这样的人，才会在紧要关头替你挡刀，替你死。你怎么样？有没有受伤？拉我一把，拉一把！往后退！是是是。
人呢？是迷倒。通向哪里啊？不知道，去那边看看。我明明看着两个人钻进去的。报，营主，整个院内空无一人。没人？那是鬼敲的警钟吗？人没了，机关还在。掘地三尺，给我把这东西挖出来。是。是小心。休息一会儿，马上就好，马上就好。行，看来这附近也相对比较安全，我们就在这里休息一会儿吧。谁放走我们的呢？要是知道是谁放我们走的，可要好好谢谢他。他害你九死一生，你还要谢他？我们这不是也被放出来了吗？再说了，是我们先去闯的玉真坊，他们呢，算是正当防卫吧。天子脚下，公主旧宅，里面还藏了那么一个大杀器，你觉得正当？一个两个可真都出息了。江西营、玉真坊，究竟还有多少是朕不知道的？燕之除了告诉你，杀蔡氏的人，在玉真坊之外。还说了什么？他还说，阿武背后一定有人指使，那人当年救了他，又把他送进宫，再逼他行刺，居心叵测。陛下，你为什么不让我追查阿武一案，还有那几波刺杀你的人？你难道真的不放在心上吗？追查正午，会牵扯出八年前的旧事。正午的确是朕当年故意放走的。是陛下放走阿武的，那也是陛下。送阿武进宫的？那倒不是。朕不知道，他竟会回来找死，必是被人利用。被人利用了，那会是谁呢？不是你该知道的事，就不要再问。知道的越多，就死的越快
杀我。哭什么呀？这点小伤。她是你的好侄女，不知道她怎么样了。陛下，老奴恳请陛下，以后再不能这样偷偷摸摸跑出宫去了，多危险啊！哦，危险？那你可知朕遇到了什么样的危险？老奴该死，老奴该死，老奴没有别的意思。老奴是说，陛下跟小鱼儿受了这么重的伤，一定是遇到了非常凶险之事啊！陛下呀、啊，老奴真的没有别的意思。许仙太医，陛下，此时万万不能宣太医啊，否则陛下昨夜出宫的事情就瞒不住了。算了，朕自己来。你去取一些上好的伤药，在外面守好，别让任何人进来。是。我的剑断了，我回去陪你。这贱人不让做，现在连剑都毁了。就这么想当朕的执剑人？继续到外面守着。是。嗯。怎么了？这么紧张干什么呀？这是疗伤，况且你也没什么可看的。弱不禁风，手术干干的。你以为陛下想看你什么呀？想多了吧你。直见人，这么点小伤就受不了了。忍一忍啊，好了。
陛下，紫衣局呈上宫求见。你让他在外面先候着，马上就好。是。要不还是？我没事。除了剑和衣服外，还从玉贞房的井里捞起了一些梳子、配饰、浮尘碎等，但都已被水浸泡到什么痕迹都没有了。谁说什么痕迹都没有？珍珠的产地，镶嵌工艺。哪家铺子打制的？还有这切口，分明是剑锋削断所致。然而剑道一半利剑，所以这珠子一半断的干脆，一半强行掰夺。使剑者应是女子，与我对战，应过不了五十招。但若是三百个这样的女子，与你对战。三百个，好汉不吃眼前亏，那我只能先逃了。女子天性爱美，生死相搏时还带头饰的，逃难时也不会例外，按这个线索去查。是，张希大人。你来做什么？这是什么？这是真正的紫衣局名录。如何解读啊？古琴十三徽，只带十三人，执法标记着他们的行动。比如这个明石沟四，看似是无名指按在石灰上，中指勾四线，其实指的是石灰，杀死了四人。所以，此一局另有暗部势力之事。你一直隐瞒着朕。奴没有隐瞒，而是遵从先帝遗旨。哦，你说是皇兄让你这么做的？是。朝露之变后，先帝被裘子良软禁，胆有作为，便私下命奴挑选有练武天赋的女童，重建紫衣局。这事，陛下也是知道的。臣确实知道，但皇兄可没有让你再建一个玉贞房啊！长明宫内全是宦官耳目，千人之数过于庞大，未免引起裘子良注意，只能一点点的筛选出优秀的孩子，送往宫外训练。是吗？那这是上位之后。你为何不如实交代？先帝有言：若先帝有鸿鹄之志，可辅佐之。若是……若是认贼作父，孱弱无能，便要另立门户，是吗？奴不敢。奴不说，一是先帝之命，二是奴无能。至今玉贞房三百四十。别说跟陛下相比，就是比鱼儿好的也寥寥无几，实在不堪重用
，那三百人现在在哪儿？出了城，往岐山暂避。那前夜之事，是求胭脂的离间计。其实从正午开始，奴就起疑了。是谁帮他混进宫？是谁逼他行刺求师良？又是谁安排刺客去九肆行刺陛下？你想说，都是求胭脂所为？是。裘世良怀疑子一局，便安插正午进来。谁知真正的训练是在玉真坊，子一局本身就没有阴阳，所以他故意逼正午去行刺，然后借此机会光明正大的调查子一局。对，可是他们没有找到把柄，便一不做二不休。又安排了一场九四的刺杀。九四命案，蔡氏本该去调查正午，但是因为朕的庇护，命京兆尹大事化小，小事化了，所以他们觉得，蔡氏九四是朕的。他们抓走蔡氏，严刑拷打，奴不得不派死尸将一灭口，结果却中计。被他们找到了玉真房。朕的账目当中呢，有很大一笔钱都流入了蔡氏九肆。朕呢，也去那儿查探了一番，结果跟着你的好侄女，也到了玉真房。张上公，如果不是朕自己发现的话，你还打算瞒多久啊？你可真厉害，区区一个五品上宫，用朕的钱养着三百个死士，你到底要做什么？奴有罪，任凭陛下处置。待鱼儿好了之后，将玉真房交由他来接管。我，可是陛下，鱼儿不是已经被撤？从今日起，恢复程若愚的官职，并掌令紫衣局和玉真房，成为真正的知见人。是。否让奴为鱼儿把下脉。嗯。奴医术粗鄙，怕是无能为力。但奴有一主意，不知当不当讲。说。观望殿下医术高明，不如让奴带鱼儿去他那儿医治。行，朕自己会带他去。程长公，从今日起，你就在紫衣局里好好养病，你可以回去了。是。
佛剑笑，啊，这株草的名字，看起来很普通。青游死，别指着我。据说昔日天劫有雷击过，万物覆灭，唯有此草幸存。佛祖，见之一笑。如此顽强。倒是跟屋里那位挺像的。鱼儿的伤还需静养，等他伤好之后再叫他回宫吧。还有小巴，我已经叫人把他送往淮南的外戚家了。陛下这几日，还是尽量不要独自行动。有劳望叔了。你怀疑光王有问题？我想来想去，此一局，跟将棋赢斗，李岩跟爹爹斗，最大的受益者就是光王。可弄死了陛下，也轮不到他当皇帝啊！还有对更好控制的小皇子呢。如果加上遗诏呢？光王有了先帝的遗诏。再让李岩跟爹爹多个两败俱伤，他便能名正言顺的登基。可问题是，他不可能拿到遗诏。为什么不可能？他拿不到遗诏，便会认为遗诏在爹爹手中。可公公手里没有遗诏。这是我们知道，但外人不知道。来人！张七，光王这些天都在做什么？禀长七人，光王除了养养花草，没有踏出草庐半步。他身边仅有一名随从，名叫袁都，偶尔下山采买日常所需。是。既然光王有嫌疑，那就去试探一下吧。当年，我决意隐居山中，先帝问我为何，我答曰：远离纷争。那时候的先帝，虽被软禁，却无性命之忧。可陛下不同，陛下自登基来，屡遭险境，可知为何？为何？两个原因：一，您会武；二，您是武。若是先帝得知小八的事，定会先派人去将其营查探，而陛下呢，却是只身前往，还有玉贞房，陛下也本不该亲自涉险。郑身边还有我，我回来。王叔，你此话当真？不过陛下，此事不可操之过急，需择机择日。王叔，无心如血，永终大唐；无血如心，事出逆贼。多谢王叔。进来吧。既然来了，就坐下喝杯茶吧。你会武功？不会。那你如何得知我来了？万物皆有灵，草木亦有心。此处一草一木，一事一物，皆有感知。
有毒，什么毒？会死。哟，马哥，你怎么在这儿？监视。这么光明正大，学你。我其实就是来看看光王殿下最近。是否安好？劳烦您惦记，麻烦回去禀报长齐大人，就说小王一切安好，并无任何不轨之举。有没有不轨之举，您说了不算，我们说了才算。没有。哎，右马哥。先帝有言：若先帝有鸿鹄之志，可辅佐之。吾心如血，永忠大唐。吾血如心，誓除逆贼。他们说的话，你信吗若是连敌人是谁、为何而来，我都查不清楚的话，我又如何用这掌中之剑来保护君王啊？为了保护君王的安全，为了避免您再次被刺杀，这是执剑人应该做也必须要做的事。他们说的，朕都不信。但是你不一样，或许。真的是朕的知情人。来人，陛下，找能人修复此剑，一定要一模一样。是。
陛下。找到你了，陛下的左臂刚好，还是歇一歇吧。今日初五，本该外出狩猎。那臣真是耽误您大事了。今日不用你值守了，回去休息吧。陛下，今晚您要不要出宫？你到底想说什么呀，陛下？臣之前不知道您是蒙面人，去政府、降旗营，还有玉贞房，以后这种事就交给臣吧。就凭你那三脚猫的功夫，那陛下可以教臣啊。陛下，您想不想也要一个？想不想也要一个江七英来反击？嗯，那你有什么主意啊？之前我们去江七营的时候中了机关，裘延之出面救了我们，我很感激。那个时候我以为他是个好人，与裘子良不一样，但没想到，最后他跟我说玉贞房的人杀了蔡婶，我没多想就去查了，可是中了他的螳螂捕蝉之计。这回，你倒是想明白了啊！嗯，裘延之说，现在已经不是将旗营与紫衣局之争了，而是有第三者在推波助澜，想让我们两败俱伤。裘延之还说，想要与我联手抓住那个人，我当时是拒绝了他。不过我现在倒是想，为什么我要拒绝他呢？我应该答应他将计就计，一起挖出将旗营的根。来而不往，非礼也。就你这样的，还想用反间计？陛下，紫衣局的考核，我也是第一名的。继续说。陛下，您知道玉贞房为什么出了事只能逃吗？就因为他在暗处见不得光，见光必死。而将其营也在暗处，却为什么见光不死呢？陛下，我们跟之前不一样了。之前我们势单力薄，但是现在我们有这三百死士，凭什么还要挨打？您说是不是？程若雨。嗯。哦哦，陛下，请您下令。你早点回去休息去吧。啊？别想多了。可是我还不困呢，我看陛下也不困，而且我还没说完呢。我我我，哎，我还有一些鸡毛，哎。陛下，真的，我我还有些计谋还没有说呢，我。这么晚了，陛下该歇息了，有什么名再说啊。
排第一名呢。生灵擦人与笑，人与朝灵笑。风剑一缕红，红剑一场风。凡尘天乱时空，乱世颠沉的。卧宫的时候，蛇要吻；拉弓的时候，手也要吻。知道吗？陛下，如我所。内心更要。不管目标来自何方，只要发现。谢陛下，臣领教。好了。陛下，光王殿下来了。不犯失一，能活一时不得一世，倒是可以效仿西汉时的皇霸，鼓励乡亭小吏蓄养家畜，再让他们接济给鳏寡贫户，如此也算是借太皇太后寿诞之名，恩泽百姓。还是王叔考虑的比较周全，就这么办吧。对了，王叔。见过他老人家了吗？太皇太后身体不适，未能见臣，臣也不好打搅。陛下，虽说不能铺张，但是家宴还是要办一场的，只请自家儿孙，为一绕膝天寿。陛下，我这里有一份名单，请您过目。七十儿孙，这些年竟然少了这么多。是啊，要是宁和郡主能回来就好了。听闻卢从节度使已逝，朕已命人前去哀悼，也不知他们见到宁和姑姑了没有。不如趁此机会。接姑姑回来一句，太妃周折了，更何况，楚国公也不会让他回来的。陛下，殿下，你们说的这位郡主，就是嫁去卢从的那位郡主吗？听说她出嫁的时候带走了好多琴谱，连我们紫衣局都没有。陛下，您能不能写一封书信，要个手抄本回来？怀志，老奴在，没有告诉过你侄女规矩吗？陛下教训的是，我怎么了？怎么回事？你这丫头啊！你说这陛下跟殿下商议事儿，你插什么嘴呀？不是啊，伯伯，真的好多琴谱找不到了。要是能找回来的话，多好呀！操什么心呀？你操什么心呀？你你在这候着，一天天的，我这个心操的呀！开心吗？头疼，开心点吧。长明宫难得有个活人气的，所以现在更头疼了，成天也不知道在想些什么。王叔
不提他了。这里呢，一阵看。下去了。是看到了什么了？呃，玉珍房原有五百零九人，现在有二百七十七人。这八年间，并没有执行什么真正的任务，而是全都内部斗争消耗了。那你可知降旗营有多少人呢？嗯，不知道。就不完全统计，记录在册的共有两万人，如今呢，剩下的不到三千人。所以你还觉得玉珍房残酷？即便如此，玉珍房的训练方式也不一定是对的。我想去趟岐山，尽快把他们接回紫衣去。裘延之也正在彻查玉珍房的下落，你一个人去。也不太安全，再等等吧。也是，是我太心急了。接着看，嗯，看陛下，张若愚，出来吧。陛下，你来的正好，正好，你们认识一下。在下韩定，左千牛卫中郎将。千牛卫里的人，我怎么好像没见过你啊？我也没见过你啊
。我是紫衣局的新执剑人程若愚。行了，都已经认识了，就该谈正事了。韩宁，朕让你查的事，都查的怎么样了？查到了，请陛下过目。苏使正午，行刺裘子良，引发出后面一系列事情的第三人。谁？元都。在，殿下，把你查来的，全都告知程上公。正午平日里，鲜少与紫衣局外的人接触，唯独跟寒凉殿守门老宫女红姑。偶有往来。红姑的大姐是正午的乳母，正午死后的第三天，红姑就失足掉进了太液池里淹死了。失足。红姑原来是宁河郡主的侍婢，宁河郡主走后，红姑她逐渐失势，慢慢就成了守门的宫女。最近的一年时间内。他只收到了一封从宫外的来信，信是从信从哪里了？卢从。所以臣亲自去了卢从一趟。那你都查到什么了？卢从如今局势大乱，宁河郡主不知去向。给朕继续找。是，臣这就去查。陛下，臣也去吧。程若愚，你去做什么呀？陛下，谢谢您。原来您早就派人去追查阿武一案了。嗯。那陛下也认为，藏在暗处的第三人是宁河郡主吗？这年纪尚小的时候，也没有怎么见过他。对他没有什么太多的印象，但是他与裘子良有仇，跟先帝感情又颇深。要说是他暗中教唆的吧，也不是没有这个可能。这么一直看着朕做什么？陛下。外面都传言说您害死了先帝，篡夺了光王的皇位，这是真的吗？若是事实，你又当如何？紫衣局的第一条公规是：忠于陛下。至于陛下的皇位是如何来的，并不在我的考虑范围之内。是吗？但是臣认为，陛下不是那样的人。陛下当年刻意放走了阿武，臣屡次坏陛下的事，陛下都手下留情，而且还为了臣受过伤。这样的陛下，怎么可能是弑兄夺位的人呢？外面的传言，是假的。义父，很好，你很好。
是大兴的新君，大兴的希望。<笑>好，来，本宫高兴，给你亲自戴上。义父，今日皇兄会来观礼吗？你想让他来吗？嗯，想。你是新君，你说了算。来人，在。去请齐燕，请他来大典观礼，在一旁看。本宫为新君加冕。是。满意吧？哦，对了，义父，这个王冠好像挺沉的。沉，这是大兴的责任。你怕什么？嗯？只要本宫在，你承受得起。义父，义父，义父，义父，义父。及时将至。本宫累了，快去把齐燕接来，让他参加大典。要说，陛下吉人天相，应有了好转。善位，暂停。是，让神医去齐燕那儿，让他再想想办法。给齐燕续命啊！是。
好喝吗？嗯，好甜。太甜了，我觉得挺好喝的，多喝一点啊。哎，嗯，好。好，真的好甜。嗯，再来一口。啊，行了行了。再喝一口。朕回来了，吾皇万岁万岁万万岁！安王近日一早暴毙，九子良才不得已，派人将陛下接了出来。陛下，小潘。梁爷已经在彻查此事了。陛下，陛下，陛下，您的病怎么样了？去休息一下吧。陛下，您为什么要对李大人说那样的话？朕到下时，李德云手握赵一军，又暂时掌控了神才军，却如此轻易的就被卒子困住，还毫无作为。陛下，您是怀疑李大人？朕提防的不是他。而是至今躲在暗处的第三人。所以
，我们要继续示弱，等待对方行动。大人，甘草、原花，两种毒，单独一种是无大碍，但同时触碰两种的话，就会马上毙命。查出了没有？是谁更换了竹筒？是服侍安王的那个老太监服毒自尽了，搜了他的房间，没有找到线索。龙袍呢？据上一局招供，说是有形似城西的人出入过放龙袍的屋子。城西，又是你。怎么样？陛下的伤还有多久能治好？恐怕治不好了。禀大人，还能活多久？陛下活一天，算一天。好。你先下去吧。是。看来下一任皇帝人选，亦非要快些做决定。神医为何也说您命不久矣？你觉得呢？神医也是第三人的人，帮您瞒着求子良。那这第三人，第三人还真的是神通广大啊！是啊，现如今只有一件事情。是真想不通呢，他为何要如此的大费周章去做这些？不弄清楚的话，无论是输是赢，朕都不甘心。怎么了？做噩梦了？姐姐。什么？我有一个姐姐，一个关系很亲密的姐姐。想起小时候的事情了。我刚刚梦见我坐在亭子里，跟姐姐吃樱桃碧螺。陛下，我小的时候吃过韩月将军家的碧螺。
，玉儿，你可知道，韩愈身为左金无畏大将军，位高权重，能知道他亲手做的碧罗的人，那绝非寻常之辈。小孩能有如此殊荣的，更是寥寥无几。那太好了！我要是按照这条线索查下去，是不是就能查到我自己的身世了？怎么了，陛下？您不为我高兴吗？不，朕很高兴。我明天去贾库偷偷看看，看能不能查到些什么。快睡吧。生于险患之家，号称孤儿，乃城西收养，入宫八年。难道是朝露之便是玉海的忠臣之后？那那岂非很可能是朕亲自抄的家？毒的族。河东来讯，十万火急。大人，好，嗯，很好。那就来他个你死我活吧！这张将这厮真是活腻了。是大人，大人下令吧，立刻上下令反兵吧，下令吧，大人。陛下。李德云大人，让臣尽快告知陛下，张江带着卢从残部进犯周边，已到危急之时。这些天，张江复求节约，朝廷有意拖延不理，他自是不满。臣曾到过卢从，却未料到他竟然如此肆无忌惮，这么快就再燃战火。若臣能早早预料。就不会是这样了。张江狼子野心，居心叵测，朕早有预料，也一样阻止不了这场战火再起。陛下为何这么说？张江自请卢从节度使，背信弃义，犯上作乱，步步紧逼，而我大兴看似威武，实则软弱。反正才一而再、再而三的侵扰，这一战是避免不了的。可终究要怪臣的无能。臣从不认为陛下无能。别担心，朕已有解决之策。不行啊！请您发兵吧，是反制兵马的对手。如今两边开战，兵力粮草全都不够啊，大人。要不，要不议和吧？就给张江封个节度使，再加个郡主，郡主过去，如何？对呀、啊，大人议和吧。是是是，还妙极。大人，大人，和亲吧。是是是，我找此计可行吗？就就一头大人，大人考虑大人。大人，你考虑一下吧。我
回去吧。是，都下去吧。是是是,是大人。是大人，叫神医过来一趟。其实弃海浮动是好事，意味着大人负担练功又有突破，适宜闭关修炼。只是现在的时机有些不巧。内忧外患，本宫这个时候哪能静下心来闭关？左居回来了吗？战火四起。路全断了，他来信说要晚祭天。朕无，卢从，像是商量好的，靠这帮庸才还是不行。可是，又不能交给李德云。李德云想必已收到了卢从的消息。传令下去，就说陛下身体不好，需要静养，免除一切政务，外臣一律不得觐见。这个时候绝对不能让陛下见到李德云。是。陛下。急什么？来，坐。哦。来，喝口茶。李德云都跟你说什么了？陛下怎么知道是李大人给我传的消息？雄武军使张忠如特派军力到恒安，见了李大人，请求率兵征伐张江。那李德云具体都说什么？李大人说，陈印台、张江等人都是先兵变后上奏，不可用。而张忠如不同，张忠如上表不成，先陈密款。因而可用。那你怎么看呢？卢从这地界待不下去了。成天不是你打，就是他打，换谁上去都一个样，没有一个把我们的命看在眼里。我这把老骨头，怕是撑不下去。娘，您再坚持一下，再走十里就到张忠如大人的地盘了。那里太平县能给咱一口饭吃。我之前到卢丛的时候，对张忠如有所耳闻。张家世代在卢丛，威望极高，战乱令百姓流离失所。张忠如主动收留百姓，民心向之。世代驻守，威望极高。张家也有可能想把卢从当成自留之地，为所欲为。臣认为，总好过于陈印台、张江等人。陈印台、张江等人对于卢从只是匆匆过客，毫无家乡情谊；而张忠如对卢从，就如同我对恒安。这是我的家。我总是希望家乡越来越好，太平祥和的。朕知道了。来，你看这里。嗯。张江的军队已经深入到这里了。边境地方军素来无能，挡不住也很正常。
那沈才军呢？沈才军的主力已被邱司令派去别处，一时间也分身乏术。陛下，要不然让我去刺杀张江吧。这次不同，上次卢从表面上是在等朝廷受劫，陈应台不知你底细，所以才得以顺利探查。可这回……张江有了戒备，单枪匹马肯定不行。陛下，若是您有什么应对之策，一定要告诉鱼儿，鱼儿一定竭尽所能。说的真是朝露之变的忠臣一国。陛下，陛下，朕想派张忠如前去卢从，平定卢从之乱，但解决卢从一事还不够，眼下还需。另辟蹊径，比如征调各方兵马。陛下的意思是，从各地节度使要兵。没错，藩镇割据一直没有叛乱，一是邱子良的淫威，二是彼此忌惮。这个时候，卢从要是占得先机的话，怕是节度使们都不愿意看到。所以找他们借兵，希望很大。是的，但是邱子良是不可能让节度使们联合起来为朕所用，他必会阻拦。都什么时候了，国都要没了。他不过是一介烟奴。对他来说，谁当这个皇帝并不重要。也许莽夫上位，于他来说更为有利。不服的人越多，他就越能控制这个朝堂。我是替陛下生气，朕不气。那我也替陛下生气。全天下的人都觉得是陛下抢了皇位，可事实呢？事实是先帝给裘子良的权力过大，把他养得那么可怕，最后又把烂摊子甩给了陛下。这样的皇位，谁又想要吗？是陈英进的职责，臣不领衔。之前种种艰难，如果是为了让朕遇到你，谢谢。那么即使有朝一日查出朕是你的仇人，要为此付出代价，朕也觉得是值得的。外面多了好多侍卫，看来裘子良也担心陛下有所动作。意料之中。那怎么办啊？没有陛下的手谕和兵符，李大人要如何征调兵马？就算有朕的手谕和兵符，也未必有用。可是那起码名正言顺啊，晓之以情，诱之以利，此计可行的。
。陛下，您笑什么？最近您笑的次数好多啊。跟你在一起开心，开心所以笑。都什么时候了？来，云儿，陪朕躺一会儿。嗯，这。这什么这？那我就勉为其难，陪您躺会儿吧。月儿，嗯，你真的想帮朕吗？当然了。但有一个办法，恐怕你不会同意。我同意，不管您说什么，我都会同意的。真的吗？嗯，真的。那你走吧。您说什么？离开朕，离开河岸。我不会同意的，唯独这一点我不会同意。我不会离开陛下的。韩定至今不知生死，我走了，您一个人怎么办？但战乱可平，百姓可活。真的不想离开您，月儿，你听好了：一，你发誓会听朕的话；二，战火弥漫，会死很多无辜的人；三，朕答应你，一定会撑到你回来。要相信朕，一如朕，等他相信。好。太皇太后，您不能进去，求公公有令。让开，哀家倒要看看谁敢阻拦。太皇太后。参见皇祖母，您怎么来了？我怎么来了？你们一个两个全都瞒着哀家，是不是觉得哀家老了无用了？这么大的事，若非泽宁告诉我，哀家还不知道呢。陛下，你如今一身的伤。可怜我的荣儿，邱子良那老贼，他是想要断了我们齐氏的根呢。皇祖母，请慎言。哀家就是要说，怕什么？反正荣儿已经死了，你也要死了，哀家也不想活了。还请皇祖母别生气。您这是做什么？贱婢，都是你！若不是你，陛下也不至于受伤至此。可是这些，也并不都是鱼儿的错。看看看看，到现在你还护着他，哀家都听说了，你是为了救这个贱婢才受伤的。你可是九五之尊呐，只能他替你挡剑，你怎么能替他挡剑呢？鱼儿也保护了朕。
家看到的，是他活蹦乱跳，而你呢，哀家的孙儿，却站都站不稳。太皇太后说的对，奴罪该万死。孩子还在吗？没了。那你还留着他做什么呀？还不请出宫去？滚！皇祖母，请息怒。鱼儿她身受重伤，现在需要好好的静养。况且，朕的身边也需要一个人服侍，请皇祖母开恩。可以找别的宫女服侍你。这个程若愚，哀家绝不允许他再留在陛下身边。有脸留在宫里吗，玉儿？妍儿，你还要让哀家操碎心吗？如今朕被软禁在这个地方，只能想个办法让你离开。我不走。现在最合理的理由，莫过于太皇太后迁怒于你，要将你撵走。您别赶我走。朕怎么可能赶你走呢？听话，你要是这么这么哭下去的话，朕会很难受的。玉儿，别哭了好吗？朕之所以让你这么做，朕知道，朕的安危对玉儿来说是最重要的。那是因为朕是大清之主。既是大清之主，就要对得起这个位置。紫衣局的第一条规矩是什么？无心如剑，真恶出现；无剑如心，护国忠君。好，所以，朕要你的忠诚，可有意义？明日你被撵出宫后，邱子良必会派人跟踪你，你很危险，但朕相信，你一定可以化解这所有的危险。我会解决，因为我还要活着回来。你只要活着。就能活着。为了让陛下活着，我也一定会活着。
，你来的正好，把你的弓带回去。弓就在那儿，你自己拿。陛下，你这又是何意？皇祖母。皇祖母，您赶走一个，朕也赶走一个，这样才公平，不是吗